আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা কথা বলছিলাম কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে এবং প্রথম ভিডিওতে আমরা সার্চ ইন্টেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম এবং সেকেন্ড ভিডিওতে আমি লং টেল শর্ট টেল কিওয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা দিছিলাম আনফর্চুনেটলি ওই ভিডিওটা রেকর্ড হয় নাই সাউন্ড রেকর্ড হয় নাই আজকে এই জন্য আমরা ডিপে যাওয়ার আগে একটা কিওয়ার্ডের কন্টেন্ট প্ল্যানিং র্যাঙ্কিং স্ট্র্যাটেজি সাজানোর আগে আমাদের জানা উচিত কত টাইপসের কিওয়ার্ড হয় এবং ওই টাইপসের কিওয়ার্ড সম্পর্কে যখন আপনার পারফেক্ট একটা ধারণা থাকবে তখন কিন্তু আপনি কিওয়ার্ড চুজ করতে পারবেন আজকে তিন থেকে চার টাইপের কিওয়ার্ড নিয়ে কথা বলবো যেমন শর্ট টেল আবার কথা বলবো কেন শর্ট টেল কিওয়ার্ড লং টেল কিওয়ার্ড কেন প্রাইমারি কিওয়ার্ড কখন সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড কখন প্রাইমারি কিওয়ার্ড কি সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড কি এল এস আই কিওয়ার্ড কি এই ধরনের ধারণা দিব পনেরো মিনিটের মতো একটা ভিডিও হবে যারা জানেন তারা তো আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও চেষ্টা করেন পুরো ভিডিওটা দেখার যদি কনফিউশন থাকে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যারা জানেন না তারা ভিডিওর পরে বলবেন যে ভাই কতটুকু বুঝতে পারছেন চলেন আমরা স্টার্ট করি প্রথমত যখন আপনি এসিও স্টার্ট করবেন তখন প্রথমেই এই ধরনের দুইটা কিওয়ার্ডের প্ল্যানিং আসবে আপনাদের ঠিক আছে এই ধরনের আসবে প্রথম হলো যে আপনার শর্ট টেল কিওয়ার্ড কি লং টেল কিওয়ার্ড কি ধরেন আমি যদি এখানে আপনাদের শর্ট টেল এবং লং টেল কিওয়ার্ডটাকে সহজ করে এক্সপ্লেন করা ট্রাই করি ধরেন এখানে শর্ট টেল কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় যে কিওয়ার্ডের ওয়ার্ড লেন্থ এক অথবা দুই ওয়ার্ডের মতো যেমন এক ওয়ার্ড থেকে দুই ওয়ার্ডের মতো যেমন ধরেন শোজ ঠিক আছে যেমন ধরেন এসিও ঠিক আছে এসিও ধরেন রেসিপি ঠিক আছে এই ধরনের যে কিওয়ার্ডগুলো আছে এই কিওয়ার্ডগুলোকে মূলত শর্ট টেল কিওয়ার্ড বলা হয় এক ওয়ার্ড থাকতে পারে দুই ওয়ার্ড থাকতে পারে এখন দেখেন এই শর্ট টেল কিওয়ার্ড কেন ইউজ করা হয় ভালো করে খেয়াল করে দেখেন শুজ লিখে যখন কেউ সার্চ করবে এসিও লিখে যখন কেউ সার্চ করবে রেসিপি লিখে যখন কেউ সার্চ করবে তার কিন্তু ইন্টেন্টটা এখানে ক্লিয়ার না ইন্টেন্ট বলতে বোঝায় তার উদ্দেশ্যটা ক্লিয়ার না সে কি শোজের পিকচার দেখতে চাচ্ছে সে কি রানিং শুজ চাচ্ছে নাকি সে ফর্মাল শুজ চাচ্ছে কে সে কোন ধরনের শোজ চাচ্ছে এবং এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয় ব্রান্ডিংয়ের জন্য বা একটা লার্জ অডিয়েন্সকে টার্গেট করার জন্য এবং যে বড় বড় জায়ান্ট ব্রান্ডগুলো আছে এইগুলাই মূলত এই ধরনের কিওয়ার্ড চুজ করে এবং যদি আপনি যে ধরনের ক্লায়েন্ট ফেস করবেন এই ধরনের ক্লায়েন্টের কিন্তু খুব বড় ব্র্যান্ডিং থাকবে না ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস থাকবে না ট্রাস্ট থাকবে না আপনি চাইলেই এই ধরনের কিওয়ার্ড এক ওয়ার্ড দুই ওয়ার্ড ইভেন অনেক সময় তিন ওয়ার্ডের কিওয়ার্ডগুলোকে টার্গেট করলেও দেখবেন হাই কম্পিটিশন ফেস করছেন তো এই কিওয়ার্ডগুলো কেন হৃদয় ভাই ইউজ করা হয় যেমন ধরেন এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো লার্জ অডিয়েন্সকে টার্গেট করার জন্য এই ধরনের কিওয়ার্ডের কিন্তু হাই সার্চ ভলিউম থাকবে ডেফিনেটলি কারণ এখানে কিন্তু ইন্টেন্ট ক্লিয়ার না সে কি চাচ্ছে সেকেন্ড হলো এগুলোর হাই কম্পিটিশন থাকবে ডেফিনেটলি হাই কম্পিটিশন থাকবে এবং এসিওতে বলেন মার্কেটিংয়ে বলেন আমরা যাই করি আমাদের ক্লায়েন্টের কনভার্সন বা কনভার্ট করার জন্য ক্লায়েন্টের যে টার্গেটেড অডিয়েন্স আছে এই টার্গেটেড অডিয়েন্সকে সেইলে কনভার্ট করার জন্য সার্ভিসে কনভার্ট করার জন্য আমরা মূলত এসিও করি বা মার্কেটিং করি বাট এই ধরনের কিউওয়ার্ডে কিন্তু কনভার্সন রেটটা খুবই লো থাকে ঠিক আছে এখন এই শর্ট টেল কিওয়ার্ডের এগেনস্টে যদি আমরা লং টেল কিওয়ার্ড নিয়ে ভাবি লং টেল কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় যেগুলো তিন ওয়ার্ডের চেয়ে তিন থেকে ছয় ওয়ার্ডের কিওয়ার্ড থাকে এখন আমি যদি এখানে লং টেল কিওয়ার্ডটা আপনাদের সহজ করে বোঝাইতে চাই তাহলে দেখেন লং টেল কিওয়ার্ডটা আমরা যখন শোজ নিয়ে কথা বলছিলাম এখন লং টেল কিওয়ার্ড হবে বেস্ট রানিং শোজ ওকে বেস্ট রানিং শোজ সরি আমার হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য ওকে বেস্ট রানিং শোজ ফর ধরেন ফর ফ্ল্যাট ফিট ঠিক আছে ফ্ল্যাট ফিটের জন্য বেস্ট রানিং শোজ কোনটা এখন কিন্তু যে ইউজার সার্চ করছে তার ইন্টেন্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার সে রানিং শোজ চাচ্ছে এবং ফ্ল্যাট ফিটের জন্য চাচ্ছে এই ধরনের কিওয়ার্ডে ডেফিনেটলি সার্চ ভলিউম হাই থাকবে না কম্পিটিশনটাও ডেফিনেটলি লো থাকবে এবং এই ধরনের কিওয়ার্ডের জন্য কনভার্সন রেটটা অনেক ভালো থাকবে যেমন ধরেন আমি যদি এইটা দিয়ে কনভার্ট করি তাহলে এসিও টেকনিক ফর এসিও টেকনিক ফর সাপোজ ই কমার্স বিজনেস রিয়েল এস্টেট বিজনেস স্মল বিজনেস লোকাল বিজনেস তখন কিন্তু এসিও টেকনিক চাচ্ছে সে ফর কিসের জন্য স্মল বিজনেস তারপরে হলো ধরেন লোকাল বিজনেস ই কমার্স বিজনেস আমি যদি এটাকে রেসিপি দিয়ে ধরি তাহলে ধরেন ইজি ইজি ভেগান পাস্তা রেসিপি ওকে পাস্তা রেসিপি ফর বিগিয়েনার্স পাস্তা রেসিপি ফর বিগিয়েনার্স দেখেন এগুলো কারা সার্চ করবে যারা 
একদম এক্স্যাক্ট এই জিনিসটা যাচ্ছে তো শর্ট টেল এবং লং টেল কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যদি বলেন ভাই আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি বলে আমরা এই ধরনের কিওয়ার্ড নিয়ে খুবই কম কাজ করি কারণ এই ধরনের কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই টাফ যদি আমি বলি অলমোস্ট ইম্পসিবল তাহলেও এটা ঠিক কারণ হাই অথেন্টিক ওয়েবসাইট লাগবে হাই অথরিটি ওয়েবসাইট লাগবে এই ওয়েবসাইটের ব্র্যান্ডিং দরকার হবে এই ওয়েবসাইট কখনোই র্যাঙ্ক পজিশনে একটা শক্ত অবস্থানে থাকবে না এটা স্যাচুরেট হবে এটা আপস ডাউন করবে বাট আপনি যদি লং টেল কিওয়ার্ড নিয়ে আগান আপনার যদি পারফেক্ট প্ল্যান থাকে তাহলে আপনি ইজিলি র্যাঙ্ক করতে পারবেন এবং আপনি মোটামুটি আপনার ট্রাফিকগুলো গেইন করতে পারবেন প্লাস আপনার কনভার্সন রেটটা ভালো থাকবে যদি আমার ক্লায়েন্ট ফ্ল্যাট ফিটের জন্য রান রানিং শো সেল করে দ্যাট মিন্স আই উইল গো ফর দিস কিওয়ার্ড এগুলোর সার্চ ভলিউম কম থাকুক এগুলোর কম্পিটিশনও কম থাকবে দ্যাট মিন্স আমি ইজিলি র্যাঙ্ক করতে পারবো প্লাস এই ধরনের কিওয়ার্ডের জন্য আমরা স্ট্র্যাটেজি মেক করা পরবর্তীতে দেখব আই হোপ আপনার শর্ট টেল এবং লং টেল কিওয়ার্ড নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি পুরো এক্সপ্লেন করে দিছি কোনো ধরনের কনফিউশন ইন ফিউচার থাকবে না এখন আর কি বলবেন ভাই কিওয়ার্ড নিয়ে এখন আপনারা সব সময় দেখবেন যখন আপনি ক্লায়েন্ট ফেস করছেন ঠিক আছে আমি যেহেতু ক্লায়েন্ট বেস দেখাচ্ছি আপনার ক্লায়েন্ট এসে বলবে ওকে দিস ইজ মাই প্রাইমারি কিওয়ার্ড এটা হলো আমাদের প্রাইমারি কিওয়ার্ডস এবং ধরেন বলবে এটা হলো আমার সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড অথবা অনেক সময় বলে এটা আমার প্রাইমারি কিওয়ার্ড এবং এগুলো আমার রিলেটেডি রিলেটেড কিওয়ার্ড এখন প্রাইমারি কিওয়ার্ডকে অনেক সময় অনেকে রুট কিওয়ার্ড বলে মেইন কিওয়ার্ড বলে টার্গেটেড কিওয়ার্ডও বলে এখন প্রাইমারি কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় যে মেইন কিওয়ার্ড যেটা জন্য আপনি একটা স্পেসিফিক পেজ অথবা একটা স্পেসিফিক ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করতে চাচ্ছেন এবং আপনি প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা কিন্তু আপনার যে টপিক্স থাকে আমরা টপিক্যাল অথরিটি সম্পর্কে জানবো টপিক্স কাভারিং জানবো ধরেন আপনার যে টপিক্স থাকে এই টপিক্সের একদম ক্লোজ হয় যেমন এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি বোঝাই আপনি একটা ব্লগিং করতে চাচ্ছেন আপনি একটা ব্লগ পোস্ট করতে চাচ্ছেন বা আপনি একটা টপিক্স নিয়ে কন্টেন্ট লিখতে চাচ্ছেন কন্টেন্টটা ধরেন আমি এই রকমভাবে লিখতে চাচ্ছি বেনিফিটস আপনাদের সহজ করে বোঝানোর জন্য ঠিক আছে বেনিফিটস অফ ইয়োগা বেনিফিটস অফ ইয়োগা ফর বিগেনার্স বিগেনারদের জন্য কেন ইয়োগাটা বেনিফিটেড হয় এখন দেখেন এটার জন্য আপনি যদি টার্গেটেড কিওয়ার্ড বা প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা ধরেন তাহলে এটা প্রাইমারি কিওয়ার্ড কি হবে ডেফিনেটলি ঠিক আছে এটা প্রাইমারি কিওয়ার্ড হবে ইয়োগা ফর বিগেনার্স ঠিক আছে ইয়োগা ফর বিগেনার্স এবং এটার ইন্টেন্ট দেখেন যারা বেনিফিট লিখে সার্চ করবে বা এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করবে তাদের কিন্তু ইনফো জানার জন্য সার্চ করবে এবং আপনি পারফেক্টলি এই কিওয়ার্ডটা ফোকাস করতে পারবেন অপর দিকে আপনি কেন প্রাইমারি কিওয়ার্ড ইউজ করবেন বা কেন প্রাইমারি কিওয়ার্ড চুজ করবেন কারণ দিন শেষে আপনার এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে অন পেজ করতে হবে এই কিওয়ার্ড নিয়েই লিঙ্ক বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজি মেক করতে হবে এই জন্য আপনার প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা বুঝা এবং সিলেকশন করাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনারা ইন ফিউচার আস্তে আস্তে জানবেন ঠিক আছে এটা মেইন সার্চ ইন্টেন্টকে বোঝায় এবং আপনি যদি সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড বোঝেন তাহলে সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় ধরেন আমার ইয়োগা টিপস ঠিক আছে আমি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার এই টপিক্সে ফোকাস করব ইয়োগা টিপস থাকতে পারে তারপরে হলো বেনিফিট অফ ইয়োগা বেনিফিট অফ ইয়োগা ফর হিউম্যান ঠিক আছে ফর ম্যান ফর চাইল্ড অর টিনেজার্স এই যে কিওয়ার্ডগুলো আছে যেটা আপনার মেইন টপিক্সের সাথে রিলিভেন্ট হবে এবং এই রিলিভেন্টগুলো আপনার কিন্তু আরও বড় অডিয়েন্স টার্গেট করতে হেল্প করে আপনি একটা লার্জ ওজে অডিয়েন্স টার্গেট করতে পারবেন এবং আপনি যখন টপিক্সটাকে ফোকাস করতে যাচ্ছেন দ্যাট মিন্স আপনি প্রাইমারি কিওয়ার্ডের সাথে ধরেন আরও বিশ ত্রিশ পঁচিশ পঞ্চাশটা রিলেটেড কিওয়ার্ড নিয়ে যখন আপনি একটা পিলার পেজ ক্রিয়েট করবেন এবং পিলার পেজ ক্রিয়েট করার পরে আপনি কিন্তু বাকি যে যেগুলো আপনার সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড থাকতে পারে যেগুলো টপিক্স হচ্ছে একটু বাইরে এগুলোতে কিন্তু আপনি কিওয়ার্ড ক্লাস্টারিং করতে পারবেন যেটা আমরা ধীরে ধীরে ইন ফিউচার জানব তো আপনার প্রাইমারি কিওয়ার্ড হলো যেটা আপনার টপিক্সের সাথে ক্লোজলি আপনি যেটাকে ফোকাস করে আগাবেন এটা আপনার মেইন টার্গেট থাকবে যে আমি এই কিওয়ার্ডটা র্যাঙ্ক করতে চাচ্ছি এবং আপনি যখন সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড টার্গেট করবেন এগুলোও কিন্তু আপনি লং টেল ভেরি স্পেসিফিক কিওয়ার্ড টার্গেট করবেন এই জিনিসগুলোও কিন্তু র্যাঙ্ক করবে এখন এই কিওয়ার্ডগুলো আমরা কিভাবে চুজ করব কোথায় ইউজ করব কতবার ইউজ করব এগুলো পড়ে আসবে বাট আপনি যদি প্রাইমারি কিওয়ার্ড এবং সেকেন্ডারি কিওয়ার্ডের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ না করতে পারেন আপনি যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য একটা কনফিউজন বিষয় হয়ে যাবে যে ওকে এই কিওয়ার্ডটা কেন আসছে এই কিওয়ার্ডটা কতবার
অনেকে ডায়েট করে ঠিক আছে ভেগান ডায়েট ফর বিগেনার এটা আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড নর্মালি ভেগান ডায়েট ফর বিগেনার্স এটা ধরেন আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড এখন আমার সেকেন্ডারি কিওয়ার্ডগুলো কি হবে টিপস ফর ভেগান টিপস ফর ভিগান ভিগেনার্স ভিগান ডায়েট ভিগেনার্স স্টার্টিং এ ভিগান লাইফ লাইফস্টাইল বেনিফিট অফ গোয়িং এ পারফেক্ট ডায়েট এই ধরনের কিওয়ার্ড আপনি টার্গেট করতে পারবেন আশা করি আপনার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই কেন প্রাইমারি কিওয়ার্ড চুজ করব কারণ এটা আমার টপিক্সের ক্লোজে যাবে আমি এটাকে মেইন ফোকাসিং পয়েন্টে রাখবো আমি যখন অন পেজ এসি করব আমি যখন লিঙ্ক বিল্ডিং ক্যাম্পেইন সাজাবো তখন কিন্তু আমি এই টপিক্সে বেশি জোর দিব এই কিওয়ার্ডগুলোতে বেশি জোর দিব সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড আপনার পার্সিয়াল ম্যাচ বলতে পারেন রিলেটেড বলতে পারেন এই কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু আপনার কন্টেন্টে ন্যাচারালি প্লেস করবেন যাতে করে গুগল আপনার টপিক্সটাকে যে কাভার করছেন এটা পারফেক্টলি বুঝতে পারে তারপরে আসি মেইন যে কনফিউশনে আসে সেটা হলো এল এস আই কিওয়ার্ড কি বা লেটেন সীমান্তিক ইন্ডেক্সিং জিনিসটা কি ঠিক আছে এই জিনিসটা বোঝায় আমি শেষ করে দেবো আমি বিশ মিনিটের মতো সময় পাইছিলাম তো ভাবলাম যে আজকে আর ক্যামেরার সামনে না এসে আপনাদের এই জিনিসটা বোঝাই দিই অনেক আগে থেকে এইভাবে ভিডিও দিতাম মোটামুটি চার বছর হয়ে গেছে চার বছর পরে আবার এইভাবে ভিডিও দিচ্ছি ড্র করে ওকে এল এস আই কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় আপনার ধরেন মেইন টপিকস আছে ঠিক আছে এই মেইন টপিক্সের যে কন্টেন্ট কনটেক্সট আছে এটা বুঝতে সহজ সাহায্য করে অনেকে বলে যে সিনোনিম আপনি রিলেটেড কিওয়ার্ডও বলতে পারেন এল এস আইটিকে যেটা হলো লেটেন সিমান্তিক ইন্ডেক্সিন যদি আপনি এই জিনিসটা না বুঝেন তাহলে আমি ভালো করে বুঝাচ্ছি অনেকেই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে পরিচিত এখন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বা ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যান নিয়ে আপনি কথা বলছেন ভালো করে খেয়াল করেন এটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ধরেন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আপনি কথা বলছেন এখন যখন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটাকে ফোকাস করছেন আপনি কিন্তু চাইলেই কন্টেন্ট মার্কেটিংটাকে ছাড়তে পারবেন না ঠিক আছে দেখেন কন্টেন্ট মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ওয়ার্ডের সাথে মিল না থাকলেও কিন্তু এইটা অবশ্যই আপনার টপিক্সের কন্টেন্টের কনটেক্সটের সাথে ম্যাচ করছে এখন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের এসিওটাকে ছাড়তে পারবেন না এখন আপনার এসিও টেকনিক আসবে এখানে ঠিক আছে এসিও টেকনিক আসবে যদি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে পুরো কন্টেন্ট কাভার করতে চাই তাহলে আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কীভাবে ছাড়ব সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের একটা অংশ এখন সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন এবং এই এল এস আই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আমরা অনেক অনেক ডিপ ক্লাস করব এখন দেখেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য অবশ্যই ইমেল মার্কেটিংকে ছাড়তে পারবেন না এই যে জিনিসগুলো আছে আপনার যে মেইন টপিক্স আছে যে কন্টেন্ট ফোকাসিং টপিক্স আছে যে কন্টেক্সট আছে এই কন্টেক্সটের সাথে সামঞ্জস্য এবং এইটা ছাড়া আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং অবশ্যই থিঙ্কিং করতে পারবেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং করতে হলে আপনাকে কন্টেন্ট মার্কেটিং করতে হবে আপনাকে এসিও টেকনিক ফলো করতে হবে আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন করতে হবে আপনাকে ইমেল মার্কেটিং করতে হবে এখন আবার ওই পিলার পেজের কনসেপ্টে আছে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে যদি আমার ওয়েবসাইটে সার্ভিস দেই অথবা আমি ধরেন ব্লগিং স্টার্ট করি অ্যাফিলিয়েশন স্টার্ট করি যে কোনো কিছু আমি স্টার্ট করছি আমি কন্টেন্ট মার্কেটিংটাকে ছাড়তে পারবো না আমাকে কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে কথা বলতে হবে আমাকে এসিও টেকনিক নিয়ে কথা বলতে হবে আমাকে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন নিয়ে কথা বলতে হবে আমাকে ইমেল মার্কেটিং নিয়ে কথা বলতে হবে ধরেন আমি একটা এই টপিক্স নিয়ে একটা পুরো কন্টেন্ট লিখলাম পিলার পেজ ঠিক আছে বা বড় একটা পুরো টপিক্সটাকে কাভার করলাম এখন আমি কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে একটা টপিক্সে বা একটা প্যারাতে ধরেন আমি এখানে আলোচনা করলাম যে কন্টেন্ট মার্কেটিং কেন দরকার আমি কিন্তু কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে আলাদা একটা পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো এ ফুল স্ট্র্যাটেজি অফ কন্টেন্ট মার্কেটিং আমি এসিও টেকনিকটি কথা বলছি এ কমপ্লিট স্ট্র্যাটেজি ফর এসিও টেকনিক তখন কিন্তু আমি আমার কন্টেন্টগুলোকে দেখেন লি ইন্টারনালি লিঙ্ক করছি এবং যখন আপনি ইন্টারনালি লিঙ্ক করবেন তখন কিন্তু আপনার টপিক ক্লাস্টারিং বাড়বে এটাকে কিওয়ার্ড ক্লাস্টারিংও বলা হয় যেটা স্ট্র্যাটেজি আমরা মেক করা শিখব উইথ স্যামব্রাস এবং আদার্স টুলস ইন ফিউচার এসে এখন আশা করি যে এই এল এস আই কিওয়ার্ড নিয়ে আপনাদের কনফিউশন থাকবে না যখন আমি একটা টপিক্স কাভার করব ওই টপিক্সের যে রিলেটেড জিনিসগুলো আছে যেটা ছাড়া ওই টপিক্সের কনটেক্সটকে আমি পারফেক্টলি আমার ইউজারের কাছে উপস্থাপন করতে পারব না এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলোকে মূলত বলা হয় এল এস আই অথবা লেটেন সীমান্তিক ইন্ডেক্সিং কেন আমরা ইউজ করব তার কারণটা হলো আমরা ন্যাচারালি ন্যাচারালি অনেকগুলো টপিক্স নিয়ে কথা বলতে পারব এবং এটা রিডিবিলিটি ইনক্রিজ করবে আমার ইউজারকে স্যাটিসফাইড করবে সে ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে যখন জানতে চাচ্ছে তখন কিন্তু আমি একটা ফুল গাইডলাইন
প্লাস হলো আপনার ওয়েবসাইটে ট্রাস্টও ক্রিয়েট করে যখন আপনি আবার কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে লিখবেন তখন কন্টেন্ট মার্কেটিং আলাদা টপিক্স গুলো লিখবেন ধরেন এখন হৃদয়ভাই যদি এসিও টেকনিক নিয়ে লিখি আপনাকে এখানে অবশ্যই কিওয়ার্ড নিয়ে কথা বলতে হবে আপনাকে অন পেজ নিয়ে কথা বলতে হবে আপনাকে কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে অফ পেজ লিঙ্ক বিল্ডিং টেকনিক্যাল পার্ট এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে এবং এই জন্যই মূলত আমাদের এল এস আই কিউআরটা দরকার আশা করি আপনাদের আর কারো ভিডিও দেখতে হবে না যে হৃদয় ভাই আমরা এখন প্রাইমারি কিউআর্ড সেকেন্ডারি কিউআর্ড কেন দরকার শর্ট টেল কিউআর্ড লং টেল কিউআর্ড কখন দরকার এল এস আই কিউআরটা কখন দরকার এই জিনিসগুলো পারফেক্টলি বুঝতে পারছি আমি বলছিলাম পনেরো মিনিট সময় নিব একজ্যাক্ট পনেরো মিনিট সময় নিছি এবং পনেরো মিনিট সময় যতটুকু আমার ওয়েতে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি যতটুকু ইজি করে এক্সপ্লেন করতে পারি আমি এক্সপ্লেন করছি তারপরেও যদি আপনারা না বোঝেন জাস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই এই জিনিসটা বোঝে নাই এবং এই জিনিসটা আমাদের বোঝাই দেন তার কারণ হলো আমি যেহেতু কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে পুরো জিনিসটাকে কাভার করছি সার্চ ইন্টেন্টের পরে টাইপস অফ কিওয়ার্ড আসছে তারপরে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং অ্যানালাইসিস জিনিসটা আসবে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস আসবে আপনার সার্চ ভলিউম ডিফিকাল্টি লেভেল সিপিসি নিয়ে কথা বলা হবে তারপরে আপনি কিওয়ার্ডগুলোকে অর্গানাইজ করবেন কীভাবে এগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে বলা হবে এবং লং টেল কিওয়ার্ড এবং ল কম্পিটিশন কিওয়ার্ডগুলো কীভাবে চুজ করবেন কিওয়ার্ড ম্যাপিং কীভাবে করবেন তারপরে সিনিম এবং রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলো কীভাবে চুজ করবেন কোন টোলসের সাহায্যে চুজ করবেন কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ধাপে ধাপে কথা বলবো টিল দেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দোয়া করেন আমার জন্য আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনাদের ফ্রিল্যান্সিং কেরিয়ার অনেক ভালো যায় আসসালামু আলাইকুম